அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஏஎஸ் குக்கிங் இன் தமிழ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நல்ல டேஸ்ட்டான மீன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் பிரியாணி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் நீங்கள் பாஸ்மதி இல்லைனா ஜீரக சம்பா கூட எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கொடுவா மீன் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் என்ன மீன் வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் அதிகமாக முள் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி சீக்கிரமாக உடையிற மீனாக இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதை ஃபஸ்ட்டு மசாலா போட்டு பரட்டி வச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுட்ரு ஒரு அரை டீஸ்பூன் கலருக்காக சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இந்த ஆறு பீஸ் நான் இன்னைக்கு மீன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு தேவையான உப்பு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மீனில் இதை தடவி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் அரை மணி நேரம் உங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் இதை மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வச்சுட்டு நீங்கள் பிரியாணி தாளிக்கிறதுக்கு வெங்காயம்லாம் கட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது ஊறட்டும் நம்ம பிரியாணி தாளிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நம்ம பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சட்டி வச்சிடலாம் அதில் நான் ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் மாதிரி நெய் சேர்க்குறேன் நெய் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு துண்டு பட்டை ஒரு மூணு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு எடுத்திருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நல்ல பெரிய சைஸ் வெங்காயமாக நான் மூணு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் சின்னதாகவோ இல்லை மீடியம் சைஸாக இருந்தால் நாலு எடுத்துக்கலாம் நீல வாக்கில் நல்லா மெல்லிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த சைடு வெங்காயம் வதங்கிக்கிட்டு இருக்கும் போதே பக்கத்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு தவா வச்சுட்டு நம்ம ஃபிஷ்ஷை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் தவா நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட் ஆனோடனே ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நிறையவே எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அந்த ஆயில் நமக்கு தேவை ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா போட்டு பரட்டி வச்சுருந்த மீனை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் குக் ஆனால் போதும் இந்த சைட் வெங்காயம் வதங்கிக்கிட்டு இருக்கு நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் வதங்கிக்கிட்டு இருக்க டைமில் பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா என்னென்னு பார்க்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இவ்வளோதான் மசாலா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் நெய் கம்மியாக தான் தெரியும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ண ஆயில் இதில் சேர்க்க போகிறோம் அதனால தான் நெய் வந்து ரெண்டரை ஸ்பூன் போதும்னு நான் சொன்னேன் இப்போ இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மாதிரி வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கியாச்சு இந்த டைமில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்க்குறேன் கொஞ்சம் கலருக்காக வேறு ஃபுட் கலர் அதெல்லாம் எதுவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை லைட்டாக வதக்கிட்டு நான் ஒரு நாலு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு பச்சை மிளகாய் அவங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூட குறைச்சா சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக இந்த தக்காளி வதங்கிறதுக்காக 
உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த தக்காளி எல்லாம் நல்லா மசிஞ்சு வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் அந்த சைடு மீனும் ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு இப்போ தான் கரண்ட் வந்துச்சு இப்போ இந்த மீனை வந்து நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் இந்த சைடு கவுண்டர் டாப் மேலே உள்ள டியூப் லைட்டுக்கு வந்து யூபிஎஸ் கனெக்ஷன் கிடையாது அது இடையில தான் கனெக்ஷன் கொடுத்தோம் அதனால் அதுக்கு யூபிஎஸ் கனெக்ஷன் கொடுக்கல இப்போ எல்லா மீனையும் திருப்பி விட்டுக்கலாம் இந்த சைட் தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் மீனை ஒரு எண்பது சதவீதம் குக் பண்ணால் போதும் இப்போது எடுத்துடலாம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வதங்கி வந்துடுச்சு இந்த டைமில் நான் ஒரு கை அளவுக்கு பொதினாவும் மல்லிக்கீரையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் அதை சேர்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் வதக்கிக்கோங்க ஒரு ஒரு நாள் டூ மினிட்ஸ் வதக்குனா போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மீன் பொறிச்சோம்ல அந்த ஆயிலை இதில் சேர்த்துக்கோங்க இதுதான் இந்த பிரியாணிக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் மெயினாக இந்த ஆயிலை சேர்த்துக்கோங்க இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாவை ஒன்றாவே சேர்த்துடலாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக இந்த பிரியாணி பண்ணி முடிச்சிடலாம் அது நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு இப்போது லேஸாக வதக்கிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி வதக்கியாச்சு இப்போது இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான தயிர் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா திக்கான தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் நம்ம சேர்த்த தயிர் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த டைமில் ஒரு அரை எலுமிச்சை பழத்தோட ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் டம்ளர் மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப இல்லை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க
உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு உப்பு புளிப்பு எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுன்னு இருக்கணும் எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு அதனால நான் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது இந்த மசாலாக்கு தேவையான உப்பு மட்டும்தான் நம்ம ரைஸ் சேர்க்கும் போது அதுக்கு அப்போதைக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க மீனை இதில் அடுக்கண மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது மீன்லேயும் நல்ல மசாலா ஏறி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பிரியாணிலேயும் இந்த ஃபிஷ்ஷோட ஃப்ளேவர் இறங்கி நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த மசாலாவை வந்து அந்த மீன் மேலே போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் எடுத்து எடுத்து அந்த மசாலாவை வந்து அந்த மீன் மேலே தடவி விட்டுக்கோங்க இப்படி பண்ணிட்டு ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வைங்க ஒரு எட்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணோடனே செம்ம ஸ்மெல்லு நல்ல ஸ்மெல் வந்துச்சு பார்க்கவுமே செம்ம டெம்ட்டாச்சு இப்போ இந்த மீன் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் மசாலாவோட எடுத்துக்கலாம் இது ஆல்ரெடி குக்கான மீன் தான் இதில் நம்ம எதுக்காக வைக்கிறோன்னா அந்த மசாலா இந்த ஃபிஷ்ஷில் கொஞ்சம் ஏறணும் அந்த மசாலாக்கு இந்த ஃபிஷ்ஷோட ஃப்ளேவரும் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வைக்கிறோம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த பிரியாணிக்கு இப்போ எல்லா மீனையும் நம்ம எடுத்துடலாம் இந்த கிரேவியே அப்படியே சப்பாத்திக்கு தொட்டு சாப்பிட்லாமே அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அவ்வளோ நல்ல ஃப்ளேவர் அவ்வளோ நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அதுவும் உண்டு மீன் பீஸ் மசாலான்னு சொல்லுவாங்க அதோட ரெசிபியும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்கள் கூட இப்போ நம்ம ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்தோம் அதுக்கு நாலு கப் தண்ணி சேர்க்கறேன் நான் சேர்த்துட்டு நல்லா சைடெல்லாம் எடுத்து விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த அரிசிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க மூடி வச்சுருங்க தண்ணி நல்லா கொதி வரட்டும் தண்ணி நல்லா கொதி வந்துருச்சு நான் அரிசியை சேர்த்துட்டேன் தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க முன்னாடியே சேர்த்துறாதீங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த அரிசியை தண்ணியை வடிகட்டிட்டு அந்த அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு மூடி வச்சுருங்க ஹை ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் பக்கத்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு தோசைக்கல் வச்சுக்கலாம் நம்ம தம் போடுறதுக்காக அது ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் இங்கே தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னும் தண்ணி நிறையா இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு எழுபது பர்சன்டேஜ் குக் ஆகிடுச்சு தண்ணியும் லேசாக பாருங்கள் சத சதன் இருக்குது இந்த டைம் வந்தோடனே நம்ம தம் போடுறதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி மசாலாவில் போட்டு வச்சுருக்க மீனை அடுக்கின மாதிரி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எப்போ பிரியாணி பண்ணாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறம் அரிசி போடுறோம்ல அப்போ ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி மூடி வைக்கிறீங்க பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி துரத்த துறந்து பார்க்காதீங்க கிண்டவே கிண்டக்கூடாது இடையில ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை வேணும்னா இந்த மாதிரி தண்ணி சுண்டி இருக்கா குக் ஆகிடுச்சான்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுவும் அடிக்கடி பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணவே கூடாது அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அரிசி உடையும் அரிசி நீண்டு நீண்டு வராது அதனால் ஓப்பன் மட்டும் ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு தடவை பண்ணி பாருங்கள் கிண்டவே கிண்டாதீங்க 
எப்போ நீங்கள் தம்மில் போடணுன்னாலும் இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் தம்மில் போடுங்க ஒரு எழுபது பர்சன்டேஜ் குக் ஆகி தண்ணி லேசாக சுத சுதன் இருக்கும்போது நீங்கள் தம்மில் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப தண்ணியோடு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும் தம்மில் இருக்கிறதுக்கு அரிசியும் குலையிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இப்போ எல்லா மீனையும் அடிக்க வச்சாச்சு மேலே கொஞ்சம் மல்லிக்கீரை தூவியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு நம்ம தம்மில் போட்டுடலாம் ஸ்டவ்வை ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இந்த லிட்டில் ஒரு ஹோல்டு இருக்குது அதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கிளாத் மடித்து வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு வெயிட் வைக்கிறேன் ஹை ஃப்ளேம்லேயே ஸ்டவ்வை வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வைங்க அப்புறம் சிம்மில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வைங்க ஆஃப் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த தோசைக்கல் ஹீட்லேயே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுங்க பிரியாணியை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வச்சுட்டேன் இப்போது ஓப்பன் பண்ணலாம் வா பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது செம்ம ஃப்ளேவருங்க சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாது நீங்கள் சுவைத்தால் புரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் அதோட ஃப்ளேவரும் அதோட டேஸ்ட்டும் எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இப்போ நம்ம பிரியாணியை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக கரெக்டாக ரைஸ் குக்காக இருக்குன்னு எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சு உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இதே அளவில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும் இந்த ஃபிஷ் பிரியாணியை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல்